वेलकम बैक टू एक्सलेंस पॉइंट क्लासेस मैं नितिन अमलानी स्वागत करता हूं आप सबका एक्सलेंस पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन YouTube चैनल पे बच्चों नंबर सिस्टम चैप्टर के हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के लिए फर्स्ट से लेके थर्ड तक मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं आज की क्लास में हम लोग 4th 5th एंड 6th तीन चलिए पहले इसको हम यहां पे x मान लेते हैं इस पूरे को हम y मान लेते हैं और इस पूरे को हम यहां पे z अज्यूम कर लेते हैं तो बच्चों x is equal to हमारे पास दिया है 0.42 के ऊपर बार अब क्योंकि बच्चों यहां पे डबल डिजिट के ऊपर बार है तो हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा तो 100x is equal to हो जाता है 42.42 बार इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं अब क्या किया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा 100x minus x is equal to 42.42 बार minus 0.42 बार अब बच्चों 42 बार से 42 बार वाली टर्म कैंसिलेशन हो जाती है तो यहां पे क्या बचेगा 42 बचेगा हमारे पास यहां पे बचेगा 99x x की वैल्यू 42 upon 99 हो जाएगी वैसे ही यहां पे 3 से कैंसिल हो जाएगा बट हम लोग लास्ट में करेंगे कैंसिल यहां पे नेक्स्ट हम आप लोग देखिए 0.13 के ऊपर बार है बच्चों y is equal to क्या हो जाएगा 0.13 बार इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है नेक्स्ट हमारे पास यहां पे 2 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा यहां पे हो जाएगा 100y is equal to 13.13 बार इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन दें अगेन इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 तो वैल्यू पुट ऑन करते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा 100y minus y is equal to यहां बचेगा 13.13 बार minus 0.13 बार तो 13 बार से 13 बार वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी 99y is equal to 13 then y is equal to 13 upon 99 and last हमको 0.3 बार सॉल्व करना है तो यहां पे z लिया है z is equal to 0.3 बार फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी तो यहां पे सिंगल नंबर के ऊपर बार है मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो यहां पे हो जाएगा 10z is equal to 3.3 के ऊपर बार ये इक्वेशन नंबर 2 अगेन इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो जाएगा 10z minus z is equal to 3.3 बार minus 0.3 बार आप इसको कैंसिलेशन कराएं तो यहां पे कितना हो जाएगा 9z is equal to 3 z is equal to 3 upon 9 कैंसिलेशन कराने के बाद 1 upon 3 बचता है अब आपको से वैल्यूज पुट ऑन करनी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा और बच्चों यहां पे मैं वैल्यूज पुट ऑन कर रहा हूं देखते हैं फाइनल आंसर हमारे पास कितना आता है तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 42 upon 99 प्लस यहां पे हमारे पास 13 upon 99 माइनस 1 अपॉन 3 अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास आएगा यहां पे 99 अब 42 एज इट इज रहेगा प्लस 13 भी एज इट इज रहेगा यहां पे देखिए तो 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा 33 टाइम्स में आएगा आप करा लीजिए यहां पे सबट्रैक्ट तो कितना हो जाएगा माइनस 20 एंड 42 माइनस 20 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा तो आपके पास यहां पे हो जाएगा 22 अपॉन 99 आप इसको कैंसिल करा दीजिए 11 से तो 2 अपॉन 9 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसमें रैशनलाइजेशन नहीं आए तो नंबर सिस्टम अधूरा रहता है बच्चों रैशनलाइज का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है यहां पे पहले रैशनलाइजेशन के बेसिक समझ लेते हैं आपको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर का साइन चेंज करा देना है मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है एंड पॉजिटिव होगा तो हमको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है आइए स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं √3 है तो यहां पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 और यहां पे भी सेम पैटर्न चलाएंगे √3 प्लस अंडर रूट 2 ऐसा क्यों किया जाता है ताकि नीचे a plus b a b की आइडेंटिटी बन जाए क्या आइडेंटिटी होती है a square minus b square चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपर पार्ट का मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत ही आसान यहां पे फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट तो देख लेते हैं 4 √3 क्या हो जाएगा 4 अंडर √3 देन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड तो यहां पे क्या हो जाएगा +4 अंडर √2 देन 
रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री से तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट थ्री का स्क्वायर हो जाता है इसका मतलब वो थ्री हो जाएगा और रूट थ्री इंटू रूट टू तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट सिक्स हो जाएगा अपॉन में देखते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या एंटी हमने यहाँ पे यूज किया है तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फोर अंडर रूट थ्री यहाँ पे हुआ फोर अंडर रूट टू यहाँ पे हो जाएगा थ्री एंड यहाँ पे सिक्स का सिक्स एज इट इज हम रखेंगे तो बच्चों फर्दर कोई भी टर्म सेम नहीं है तो एड नहीं हो सकता और नीचे रूट थ्री का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा मतलब ये हो जाएगा थ्री माइनस यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा तो थ्री माइनस टू हो जाएगा ये तो हम थ्री माइनस टू कर देते हैं यहाँ पे तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा वन आ जाएगा इसका मतलब फाइनल आंसर फोर अंडर रूट थ्री प्लस फोर अंडर रूट टू प्लस थ्री प्लस अंडर रूट सिक्स एंड लास्ट आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे नेक्स्ट वाला देखते हैं तो नेक्स्ट वाले में आप क्या करोगे थ्री माइनस टू रूट टू तो थ्री प्लस टू रूट टू यहाँ पे भी थ्री प्लस टू रूट टू तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट तो यहाँ पे फाइव इंटू माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन हो जाएगा देन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड याद रखिएगा हमको अंदर मल्टीप्लाई सिर्फ अंदर वाले से करना है मतलब रूट के अंदर अगर होता है नंबर तो रूट वाले का रूट वाले से ही मल्टीप्लाई करना है और अगर नंबर बाहर है तो उसका बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले से होता है तो बच्चों यहाँ पे माइनस फाइव बाहर वाले से होगा माइनस टेन अंडर रूट टू हो जाएगा देन यहाँ पे देखिए रूट टू इंटू थ्री तो इसके बाहर कुछ नहीं है तो वन है तो वन इंटू थ्री बच्चों कितना हो जाएगा थ्री अंडर रूट टू एंड लास्ट रूट टू इंटू रूट टू टू रूट टू सॉरी रूट टू इंटू टू रूट टू तो कितना हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू रूट टू का स्क्वायर मतलब टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट मोर यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस टू रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन माइनस टेन अंडर रूट टू प्लस थ्री अंडर रूट टू प्लस फोर अपॉन थ्री का स्क्वायर बच्चों क्या होता है नाइन होता है टू रूट टू का स्क्वायर टू रूट टू का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं टू अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई टू अंडर रूट टू तो बच्चों टू टू सा कितना होता है फोर अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कितना हो जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा टू हो जाएगा फोर टू सा कितना होता है एट मतलब इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा एट आंसर आना चाहिए तो माइनस ऑफ एट हो जाएगा अब बच्चों सॉल्विंग की जहां तक बात हो रही है तो देखिए माइनस फिफ्टीन ये फोर से सॉल्व हो जाएगा है ना तो कितना आंसर बचेगा आपके पास माइनस ऑफ इलेवन बचेगा एंड इन दोनों से अगर आप अंडर रूट टू कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस टेन प्लस थ्री माइनस टेन प्लस थ्री कितना होगा माइनस ऑफ सेवन तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ सेवन अंडर रूट टू अपॉन यहाँ पे नाइन माइनस एट वन हो जाएगा तो अगर आप नीचे का वन नहीं भी लिखते तो भी चलेगा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर सिक्स बच्चों हमारे स्क्रीन पे आ चुका है एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन लिया है सेम पैटर्न से करना है हमको क्वेश्चन बोला हुआ है इफ एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस टू अंडर रूट थ्री हमको वन अपॉन एक्स पहले फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद रैशनलाइज कर लेना है उसको तो बच्चों इफ एक्स इज इक्वल टू सोल्यूशन डालते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस टू अंडर रूट थ्री तो हमारे पास वन अपॉन एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन सेवन माइनस टू अंडर रूट थ्री तो बच्चों अब इसको रैशनलाइज भी करना है तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं नीचे वाले का सिर्फ साइन चेंज करा देते हैं इसका मतलब बीच वाला साइन जो रहता है वो चेंज करेंगे तो नेगेटिव है बीच वाला साइन अब पॉजिटिव हो जाएगा ये हो जाएगा सेवन प्लस टू रूट थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई एंड सेवन प्लस टू अंडर रूट थ्री का नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाला पार्ट क्योंकि वन है तो वन का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा सेवन प्लस टू अंडर रूट थ्री एज इट इज आ गया नीचे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेवन का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर तो बच्चों टू रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है एक बार देख लेते हैं तो टू अंडर रूट थ्री इंटू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टू टू जा फोर और रूट थ्री इंटू रूट थ्री बच्चों कितना हो जाएगा थ्री तो फोर थ्री जा कितना हो जाएगा ट्वेल्व आंसर आएगा तो इसका मतलब सेवन प्लस टू अंडर रूट थ्री अपॉन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस ट्वेल्व कितना आंसर आ गया सेवन प्लस टू अंडर रूट थ्री अपॉन थर्टी सेवन एंड फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के साथ देखना ना भूल एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस का अगला लेक्चर थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ नाइस डे